Arkadaşlar ÖSYM bazen tek sayıları, çift sayıları böyle problemimsi, bazen şekilimsi, bazen cebirimsi soruyor. Biz hepsine hazırlıklı olacağız. Burada problemimsi bir soru var. Bu soru tarzı da yine çok güzel bir soru tarzı. X tane sıranın bulunduğu bir sınıftaki Y tane sıranın her birinde iki öğrenci, geri kalan sıraların her birinde ise üç öğrenci oturmaktadır. Sınıftaki öğrenci sayısı Z olduğuna göre kaç tanesi kesinlikle çift sayıdır. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir hayal kurun. Bakın. ÖSYM sınava girerken yanınıza bazı şeyler alabilirsiniz diyor. Mesela diyor ki sınava giriş kağıdı. Kimlik, beyin, göz. Bu beyinle giriyorsunuz sınava. Yani ÖSYM beyni izin veriyor yani. Sınava girerken beyin sizde tamam mı? Şimdi bu beyin sizde olduğu için şöyle basit bir örnek verin kendinize. Mesela şöyle 3 tane sıra olsun. Mesela bunda 2 kişi otursun. Burada 2 kişi, burada 2. Burada kaç kişi oturuyor? 6. Nasıl buldun? 3 çarpı 2. Ee, beyin sende ya. Bunun örneğini kendin vereceksin. Ne yaptın? Şöyle yaptın. Sıra sayısı çarpı 1 sırada oturan öğrenci sayısı eşittir. Toplam öğrenci sayısı. Güzel. Böyle yaptın. Tamam. Şimdi toplam 2 sıra var. Y sıra diyor. Y sıranın her birinde kaç öğrenci oturmuş? 2 öğrenci. Geri ne sıra kaldı? X sıra vardı. Y gitti. Geriye X eksi Y sıra kaldı. Bunların her birinde de kalan sıralar diye adlandırılan sıralar bu. Bunların her birinde de 3 öğrenci var. Buradan öğrenci sayısını 2Y. Buradan arkadaşlar 3X eksi 3Y buldum. Bunların toplamı da sınıftaki öğrenci sayısı olan Z'ye eşitmiş. Yani Z eşittir arkadaşlar. Toplayın. 3x eksi y oldu. Tamam. Şimdi ben 50 kere söyledim dedim ki size. Şimdi artık teklik çiftliğe geçtik değil mi? Tamam. Çarpmada teki sil. Eksi varsa artı yap. Kafan karışmasın demiş. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar buraya göre ne olabilir? Bakın. Tablo yapacağız. X tek. Y tek. Tekle teki topla. Çift. Tek. Çift. Topla tek. Çift. Tek. Topla tek. Çift. Çift. Topla çift. Tamam mı? Tabloyu da yaptık mı yaptık? Tek tek. Tek çift. Çift tek. Çift çift. Tüm ihtimalleri yaptık. Tamam. Kaç tanesi? Kesinlikle var. Kesinlikle. Özellikle yazarken buraya çok dikkat edin. Toplayın arkadaşlar. Topla mı çift? Topla. Çift. Topla. Nasıl bir dakika? Topla. X artı Y artı Z çift. He. Bak zaten. Bak yıktım. Şimdi burada. Burada bak dikkat et. Zaten şöyle yapamaz mısın? X artı Y gördüğün yere Z yazsan. Şuraya Z yazsan kesin. Z, Z, Z ne yapar? İkisi Z yapar değil mi? İki Z her türlü çift değil mi? Yani burada tabloya bakmak zorunda mı? Değil. Niye baktın? Heh daldım. Daldım. Ama artık insan. Daldıyorum. Evet. O zaman bu kesinlikle çifttir. Doğru. Buradan da görülüyor yine. X çarpı Y çarpı Z. O da kesinlikle çifttir arkadaşlar çarptığın zaman. Güzel. X çarpı Y artı Z. Bozanı bulayım direkt. Ha buldum. Bakın çarpın. Yok bir dakika oğlum ya. X çarpı Y. X çarpı Y. Heh. Çarp. Çift. Tek ekle. Tek. Her zaman çift olmuyor. Gitti. X çarpı Z. Bak. Çarp. Çift. Tek ekle. Y ekliyorsun. Tek. Yani o da gitti. X artı Y çarpı Z. Y ile Z'yi çarpalım. Y ile Z'yi nerede çarpacaksın? A burada. Çarp, çift, tek ekle. Tek gitti. X eksi Y diyor. Ee, arkadaşlar. Yani X eksi Y ile direkt X artı Y diye düşünün. Ee, gördüğünüz gibi buradan çift, buradan tek. Bu da her zaman oldu. Kaç tanesi? Bir, iki. İki tanesi. Cevabımız doğru mu? Anahtara bakın ya. Deniz Demir'i sormuşum cevabı. Evet. Sorumuz nerede? YouTube hocam sayılar ve cebir BGS kapı sayısı arkadaşlar bu arada. Bu konuda konu eksiniz varsa sayılar ve temel kavramlar 15 tane temel kavram konusu olan konuları ele aldığım bu ders notumu muhakkak bir çözün. Bu konularla ilgili deneme çözecekseniz de BGS 20 soru denememi muhakkak ki çözün. Üçünü çözün. İşi bitti. Bence güzel bir soruydu. Yoruma, yorum yapmayan ayrılır. Kendinize iyi bakın.